வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஃபேரடே ஐன்ஸ்டின் டெக்னோ சொல்யூஷன் வந்து இன்றைக்கு உள்ள வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஒரு சுவிட்ச் அண்ட் எல்இடி இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு சுவிட்சு ஒரு எல்இடி அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்களா அதாவது டு பி ஃப்ரேங்காக சொன்னால் ஒரு கண்ட்ரோலருக்கு இன்புட் இருக்குது ஒரு அவுட் புட் இருக்குது பட் அந்த இன்புட் ஒரு சுவிட்ச் வழியாக தான் வருது அதோட அவுட் புட் வந்து ஒரு எல்இடிக்கு தான் போகுது அப்படிங்கிறது தெரியாது ஸோ நாம் இன்றைக்கி என்ன படிக்க போகிறோம் எக்ஸாக்டாக என்ன லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பின்னை ரீட் பண்ணி ஒரு பின்னை ரைட் பண்ண போகிறோம் டு பி சிம்பிள் ஒரு பின்னை ரைட் பண்ணி ஒரு பின்னை ரைட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ரீசெண்டாக ஒரு வாடிக்கையாளர் வந்து நம்மக்கிட்ட ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருந்தாரு சார் எனக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் ரிலேட்டடாக நீங்கள் பண்ணி கொடுங்க சார் அப்படின்னு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப டெப்த்தாக போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் லெவலாக யோசிக்கிறோம் அப்படின்னாங்க ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணுறோம் ஸோ வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுவிச்சாக இருக்கலாம் ஒரு எல்இடியாக இருக்கலாம் ஆனா ஒரு கண்ட்ரோலருக்கு சுவிட்ச் இருக்கு எல்இடி இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியாது கண்ட்ரோலருக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இன்புட்டா வருது ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அவுட் புட்டா கொடுக்கலாம் சோ அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் அந்த கான்செப்ட வச்சு நாம இன்னைக்கு வந்து ஒரு சுவிட்ச வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோல் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி ஒரு எல்இடியை வந்து நம்ம ஆன் பண்ணி காட்ட போறோம் ஓகே ஸோ வீடியோக்குள்ள போகலாமா ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கெயில் சாஃப்டவராக ப்ரோட்டியா சாஃப்டவர் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க கெயில் ஆஸ் யூஸ்வல் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் கெயிலுங்கிறது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு க்ராஸ் கம்பைலர் ஸோ இந்த க்ராஸ் கம்பைலரில் தான் நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறீங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணதை வந்து ஒரு சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேரில் சர்க்கியூட்டை டிசைன் பண்ணி இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து அவுட் புட் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராமிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி சர்க்கியூட்டை டிசைன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ப்ரோட்டியஸ் சாஃப்ட்வேர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே வந்து ப்ரோட்டியஸ் பற்றி ஒரு தனி வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் என்னோடய ப்ளே லிஸ்ட் போய் பாருங்கள் இல்லைனா சேனல்குள்ளாடி போய் வீடியோஸில் போய் பாருங்கள் அதில் ப்ரோட்டியஸ் ஸ்டா லெட் ஸ்டால் சிம்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்கும் அந்த வீடியோவை வச்சு ஸ்டடி பண்ணிக்கோங்க ரல்ஸ் இதை கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் காம்பனன் மோட் இருக்கு ஸோ காமன் மோட் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் தென் பி ஃபார் பிக் டிவைஸ் ஸோ இதில் நம்மளோட மைக்ரோ கண்ட்ரோல் எயிட் நைன் சி ஃபைவ் ஒன் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது நம்மளோட எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் கண்ட்ரோலர் வந்து நமக்கு வந்துடுச்சு பார்த்துக்கோங்க பிசிபி அண்ட் ப்ரிவியூ வந்துருக்கோம் ஸோ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் ஹார்டோரை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட தேவைக்கு நான் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே தென் ஒரு சுவிட்ச் எஸ்டபிள்யூஐடிசி ஹஜ் சுவிட்சுங்கிறது ஒரு முக்கியமான கீ காம்பனன்ஸ் ஸோ இதை எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் சுவிட்ச் அப்ராக்சிமேட்டாக நான் வச்சுக்கிறேன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீக்கு வச்சுக்கிறேன் அண்ட் எல்இடி எல்இடி ஸோ எல்இடி நீங்கள் டேரெக்டாக க்ரீன் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா க்ரீன் கலர் எல்இடி நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஸோ எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஆல் ரைட் ஸோ ஆல்ரெடி நான் ப்ரோக்ராம் வந்து நான் டைப் பண்ணிச்சுக்கேன் ஸோ ப்ரோக்ராமில் என்ன இருக்கோ அதை தான் வந்து நீங்கள் ஹார்டுவராக டிசைன் பண்ணணும் ஒன்றில் சர்க்கியூட்டி கேற்ற மாதிரி ப்ரோக்ராம் எழுதணும் இல்லைனா ப்ரோக்ராம் கேற்ற மாதிரி சர்க்கியூட் எழுதணும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் நான் போர்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவாக சுவிட்சி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ அந்த ரீசனுக்காக நான் இதை போட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படியே ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஐ திங்க் இட்ஸ் ஃபைன் ஓகே தென் ஸோ நமக்கு தேவையான காம்பன்ஸ் எடுத்துட்டேன் தென் டெர்மினல்ஸ் ஸோ பவர் ஸோ பவர் எடுத்துக்கேன் ஸோ இது டெர்மினல் மோடில் இருக்கு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க டெர்மினல் மோட்லேருந்து பவர் அண்ட் கிரவுண்டு ஸோ கிரவுண்ட் எடுத்துட்டேன் ஸோ பவர் நான் கொடுத்துக்க போகிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஒயரிங் பண்ணுறேன் 1.5 then 2.3 okay final ah ore or component miss panta resistor oh yes mm double click so or resistor mm 
ஓகே பார்த்துட்டிங்களா இதாங்களா நம்ம ஒரு சர்க்கியூட் ஸோ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலுக்கு ஒரு போர்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வழியாக ஒரு இன்புட் போகுது டூ பாயிண்ட் த்ரீ வழியாக ஒரு அவுட்புட் வருது ஸோ எப்போவுமே ஒரு ஜீரோங்கிற சிக்னல் போர்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு போயிட்டு இருக்கோம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக ஒரு கிரவுண்டை வந்து ஒரு கெப்ப ரெசிஸ்டர் மூலமாக நீங்கள் போர்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்கீங்க எப்போ நீங்கள் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறீங்களோ அப்போ இதுலேருந்து வரக்கூடிய பவர் சப்ளை இந்த போர்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு இன்புட்டாக போவோம் ஸோ பவர் சப்ளை வேணால் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அது டிஃபால்ட்டாகவே ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓல்ட் தான் இருக்கும் பட் உங்களோட தெரி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் ப்ளஸ் ஃபைவ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஜஸ்ட் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளோட சர்க்கியூட் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த சர்க்கியூட்டை நாம் யூஸ் பண்ணி இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்கிற ஒரு சின்ன லாஜிக் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கண்ட்ரோலருக்கு போர்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வழியே ஒரு வோல்டேஜ் வருதுங்கிறது மட்டும்தான்ரியம் <laughs> இன்புட் பின்னர் ரீட் பண்ணுறதுக்கும் அவுட் புட் பின்னர் ரைட் பண்ணுறதுக்கும் ஓகேயா ஸோ இப்போ நான் வந்து டேரெக்டாக ப்ரோ கேல் சாப்பிட போகிறேன் ஸோ கேல் ஆஸ் யூஷுவல் ப்ராஜெக்ட் இந்த கேல் பற்றி லேண்ட் பண்ணால் கேல் பற்றி தனியாக நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவில் போய் ப்ரொசீஜர் பார்த்துக்கோங்க ஸோ கொஞ்சம் குயிக்காக நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஓகே ப்ராஜெக்ட் நியூ ப்ராஜெக்ட் ஸோ இது இன்ட்ரோ டிஃபால்ட்டாகவே டெஸ்க்டாப்பில் இன்ட்ரோன்னு ஒரு ஃபோல்டர் வச்சுருக்கேன் அந்த இன்ட்ரோங்கிற ஃபோல்டரில் இருக்க ஸோ ஸ்விட்ச் எல்இடி என்ன நேம் ஆனாலும் வச்சுக்கலாம் பட் நான் ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக சுச்சுவல் நேம் வச்சுக்கேன் சேவ் தென் வழக்கம் போல தான் நம்ம அட்மல் கம்பெனியை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் தென் அதில் எயிட் நைன் சி ஃபைவ் ஒன்று நம்ம சூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் எயிட் நைன் சி ஃபைவ் ஒன் யா எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் கண்ட்ரோலர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் யா அண்ட் ஸோ ஆன் ஓகே ஓகே கொடுக்குறேன் ஸ்டார்ட் அப் கோடு தேவை கிடையாது நோ கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே தென் சோர்ஸ் குரூப் எல்லாம் க்ரியேட் ஆச்சு ஃபைலில் போய் நியூ ஃபைல் நியூ ஸோ இதில் வந்து நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா நம்ம ப்ரோக்ராமை காப்பி பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே இந்த ப்ரோக்ராமை தான் நீங்கள் உங்கள் கண்ட்ரோல் அதாவது நம்மளோட சிமுலேஷனில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரோலரில் நான் டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ப்ரோக்ராம் பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஹெட்ரவல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா போர்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஸ் எஸ்டபிள்யூ நேம் வச்சுருக்கேன் ஓகே ஏன்னா இதில் வந்து எஸ்பிட்டுங்கிற ஒரு கீவேர்ட் எஸ்பிட்டுங்கிறது என்னென்ன சிங்கிள் பிட் நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிற ஒரே ஒரு பின்னை தான் யூஸ் பண்ணிக்கேன் அந்த பின்னில் வந்து மேக்ஸிமம் என்ன ஹோல்டு பண்ண முடியும் ஒரே ஒரு பிட் தான் ஹோல்ட் முடியும் ஹோல்டு பண்ண முடியும் மேபி ஹையர் லோ அதாவது ஒன் இல்லைனா ஜீரோ ஓகே ஸோ அதனால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு எஸ்டபிள்யூ நேம் வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துக்கு எஸ்டபிள்யூனால் நான் சுவிட்சுங்கிற மீனிங்கில் தான் வச்சுருக்கேன் ஓகே பட் எஸ்டபிள்யூ ஐடி சிகிச்சன் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா சியை பொறுத்த வரைக்கும் சுவிட்சுங்கிறது ஒரு கீவேர்டு ஓகே ஸோ எந்த ரீசனுக்காக எஸ்டபிள்யூ வச்சுருக்கேன் தென் டூ பாயிண்ட் த்ரீ எல்இடி கனெக்ட் பண்ணுறனால எல்இடி நான் நேம் வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் எப்போ வாய்டு மேனுக்குள்ளாடி எஸ்டபிள்யூ நான் சொல்கிறேனோ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு அர்த்தம் எப்போ நான் எல்இடின்னு சொல்கிறேனோ அப்போ டூ பாயிண்ட் த்ரீ அர்த்தம் ஓகே தென் போர்ட் ஒன் அண்ட் போர்ட் டூ நான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா போர்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் அதே மாதிரி போர்ட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இருந்து டூ பாயிண்ட் செவன் அது ஒவ்வொரு போர்ட்லேயும் எட்டு பின் இருக்குல்ல எல்லா பின்னுமே ஜீரோங்கிற வேல்யூ செட் ஆகி இருக்கும் ஓகே என்ன ரீசன் அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாகவே எல்லா பின்லையுமே எப்போவுமே வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே வோல்டேஜ் சோர்ஸ்னா என்னது நம்ம கிட்டே ஆன் பண்ண உடனே போர்ட் ஒன்லேயும் போர்ட் டூலேயும் அவுட் புட்டோ வோல்டேஜ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் டெக்னிக்கலாக சொன்னதுன்னா எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஹை ஒன்றுங்கிற வேல்யூ இருக்கும் அப்போ ஒன்றுங்கிற வேல்யூ இருக்கும் ஒரு வோல்டேஜ் வேல்யூ வருது அப்போ எல்இடி டிஃபால்ட்டாகவே ஆன்லேயே இருக்கும் நம்மளோட டாஸ்க் என்ன சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் தான் எல்இடி ஆன் ஆகணும் அந்த ரீசனுக்காக போர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பின்னையும் லோ பண்ணிட்டேன் ஓகே தென் ஒயிலா ஃபோன் ஒயிலா ஃபோனோட யூசேஜ் என்ன இன்ஃபைனட்டாக ரன் பண்ணுறது நான் வேணா எத்தனை இடம் வேணாலும் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும் ஆஃப் பண்ணேன் நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும்போதெல்லாம் எல்இடி ஆன் ஆகணும் ஆஃப் பண்ணும்போது எல்இடி ஆஃப் ஆகணும் அந்த ரீசனுக்காக இன்ஃபைனட்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஒயிலா ஃபோன்
ஸோ நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ சேவ் பண்ண ஃபைல் ஆட் பண்ண போகிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆட் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைல் ஸோ இதில் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் சி ஃபைல்ஸ் அதாவது என்னோட ஃபோல்டரில் நிறைய சி ஃபைல் இருக்குது அதில் நான் சுச்சல் இடி நான் இப்போ சேவ் பண்ண ஃபைலை நான் செலக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணோடனே இங்கே பார்த்திங்களா ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துச்சு ஸோ க்ளோஸ் தென் டார்கெட் ஒன்னாக ரைட் கிளிக் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம என்னோட க கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர் இப்போ எப்போவுமே லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் டூ தென் அவுட் புட் கிரியேட் ஹெக்ஸ் அதில் ஏன் லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் டூங்கிறதெல்லாம் வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் டவுட் நான் அங்கே போய் பார்த்துக்கோங்க ஓகே நான் ஓகே கொடுக்குறேன் ஃபைனலாக கம்பைல் ஸோ எனக்கு ஜீரோ எரர் ஜீரோ வார்னிங் வந்துடுச்சு அதாவது என்னோட கான்செப்ட் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் டீபக் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் ஸோ நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் டீபக் செஷனை என் மவுஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டேன் எவாலேஷன் மோடு ஏன்னா நான் லைசன்ஸ் கொடுக்கல ஓகே தென் பெரிஃபரல்ஸ் நான் இங்கே என்னென்ன பெரிஃபரல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் போர்ட்டு டூ ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் போர்ட்டு டூவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அண்ட் பெரிஃபரல் ஐ ஓ போ போர்ட் ஓகே ரெண்டு போட்டு நான் எடுத்துட்டேன் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரன் பண்ண போகிறேன் ஓகே நல்லா பார்த்துக்கோங்க என்ன மவுஸ் கார் சார் ஸோ ரன் பண்ணிட்டேன் ஸோ ரன் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா பேனுமே லோ ஆகிடுச்சு ஏன்னா இப்போ சிபியோட கண்ட்ரோல் இந்த லைனில் இருக்குது போட்டோன்னே போட்டோம் கிளியர் பண்ணுங்க இப்போ சுவிட்சஸ் டபுள் ஈக்குவல் டூ ஒன் சுவிட்ச் ஒன்னாக இருந்தால் தான் எல்இடி ஒன் ஆகணும் சுவிட்சுனா போட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ போட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்த்தீங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக டூ பாயிண்ட் த்ரீல பின்னு செட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ரொம்ப பண்ணுறேன் கிளியர் ஆகிடுச்சு இப்போ கிளியர் ஆகிடுச்சா எப்படி வந்து நம்ம ஒரு சுவிட்ச் ஆன் பண்ண எல்இடி ஆன் ஆகுது சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண எல்இடி ஆஃப் ஆகுது லாஜிக்கலாக பார்த்தாச்சுன்னா இந்த கண்ட்ரோலுக்கு சுவிட்ச் எல்இடி எல்லாம் தெரியாது பட் அது பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இன்புட் வந்துட்டு ஒரு அவுட் புட் கொடுக்கும் ஸோ அந்த கான்செப்ட்டுக்கு வந்து அது ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நான் டீபக் விட்டு வெளியே போய்க்கிறேன் தென் இதை மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்மளோட ப்ரோட்டியா சர்க்கியூட் நான் ஏற்கனவே பண்ண சர்க்கியூட் வச்சுருக்கேன் மைக்ரோகோன் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் ப்ரௌஸ் நேர டெஸ்க் டாப் அதாவது நான் வந்து இன்ட்ரோங்கிற ஃபோல்டர்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்ட்ரோ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிற ஃபோல்டர் குள்ளாடி எஸ் டபிள்யூ எல்இடி நான் ஏற்கனவே சாம்பிள் டாட் ஹெக்ஸ்னு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஏன்னா ப்ரீவியஸாக ஒரு வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பட் இதில் வந்து எஸ் டபிள்யூ எல்இடிங்கிறத நம்மளோட ஹெக்ஸ் ஃபைல் ஓப்பன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்னோட மிஷின் லாங்குவேஜை லோட் பண்ணிட்டேன் இந்த கண்ட்ரோலுக்கு தெரிஞ்சது மிஷின் லாங்குவேஜ் ஓகே பட் எனக்கு தெரிஞ்சது எம்பர்டர்ஸ் லாங்குவேஜ் அந்த லாங்குவேஜை மிஷின் லாங்குவேஜை கன்வெர்ட் பண்ணுறது அந்த கீழ் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணேன் ஓகே ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக கீழே ப்ளே ஸோ இப்போ ப்ளே ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்துக்கோங்க டிஃபால்ட்டாக எல்லா பின்னுமே லோவாக ஆகிடுச்சு நான் போட்டு ஒன்றும் போட்டு டூவும் நான் ஜீரோ கொடுத்தேன்னா எல்லா பின்னுமே லோவாக இருக்குது ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போட்டு திரு எப்போவுமே ஹையாக இருக்குது ஸோ இப்படி இந்த நேரம் நான் அங்கே போட்டு ஒன் அண்ட் டூவும் கிளியர் பண்ணாமல் இருந்திருந்தேன்னா இப்போ இந்த எல்இடி ஆன் கண்டிஷனில் இருக்கும் ஏன்னா இந்த பின்னுமே ஹை ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் பட் என்னோட டாஸ்க் பண்ணி நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் தான் இதுவரை ஒரு வோல்டேஜ் வரணும் அந்த பர்டிகுலர் ரீசனுக்காக தான் நம்மளோட ப்ரோக்ராமிங்கில் நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணி வச்சுருந்தேன் அந்த போட்டு ஒன்றே போட்டும் கிளியர் பண்ணியிருந்தேன் ஓகேயா ஸோ இப்போ நான் வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ண போகிறேன் பார்த்துக்கோங்க எல்இடி ஆன் ஆச்சு பார்த்தீங்களா ஆஃப் பண்ணுறேன் எல்இடி ஆஃப் ஆயிடுச்சு ஆன் பண்ணுறேன் எல்இடி ஆன் ஆச்சு ஆஃப் பண்ணுறேன் எல்இடி ஆஃப் ஆயிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்கோன்னு ஒரு ஜஸ்ட் சாதாரண ஒரு சின்ன லாஜிக் தாங்க ஒரு இஃபல்ஸ் லாஜிக் யூஸ் பண்ணி போட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவை ரீட் பண்ணி டூ பாயிண்ட் த்ரீல ரைட் பண்ணோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இன்புட் தான் செக் பண்ணிட்டு டூ பாயிண்ட் த்ரீல ஒரு அவுட் புட் வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம் அந்த வோல்டேஜ் கொடுக்குற இடத்த நான் ஒரு எல்இடியை பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு ஒரு கிரவுண்ட் வச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த ரீசனுக்காக எனக்கு எல்இடி ஆனால் இந்த இடத்த இப்போ இந்த எல்இடியை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பஸ்ஸரை கொடுத்தா என்ன ஆகும் பஸ்ஸர் ஆன் ஆகும் பட் கண்ட்ரோலருக்கு அங்கே எல்இடி இருக்கா பஸ் இருக்கான்னு தெரியாது அதை பொறுத்தவரைக்கும் வோல்டேஜை பாஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதனால பஸ் ஆனது ஓகே ஸோ இதுதாங்க ஒரு சிம்பிள் லாஜிக் ஒரு எம்பர்டில் வந்து நீங்கள் பேசிக்காக டெவலப் ஆகணும்னா இதுதான் ஒரு பேசிக் ப்ரோக்ராம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க டெஃபினட்டாக இது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆன